ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടു മൂന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ മെട്രിക്സ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഓർഡർ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഇല്ലേ ഇതെല്ലാം എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതൊരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി അറിയാവുന്നവര് കേട്ടോ എന്നാല് നമ്മള് പ്രോബ്ലം എടുക്കുമ്പോ ബേസിക് ആയിട്ട് എടുക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓരോ ടോപ്പിക് കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളേ ഉള്ളൂ ആ കുറച്ച് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ആണ് ഡിറ്റർമിനൻസ് അപ്പൊ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാണ് ആർക്കേലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും അറിഞ്ഞുകൂടാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്നവർക്ക് ഒരു റിവിഷൻ അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ ഡിറ്റർമിനൻസിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് രണ്ട് അല്ലേ അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനൻസ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എ ബി സി ഡി ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്തായിരിക്കും എ ഡി മൈനസ് ബി സി ആയിരിക്കും അല്ലേ എ ഡി മൈനസ് ബി സി ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ മൈനസ് ചെയ്യാ അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ ഇപ്പൊ വൺ ത്രീ ഫോർ ടു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് പത്ത് എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു സംഖ്യകൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ത് വരും അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് അല്ലെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് എന്ത് വരും ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് അപ്പൊ പത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തെന്ന് കിട്ടി ഏഴെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിറ്റർമിനൻസ് ടു ബൈ ടുവിന്റെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഇനി അതിന്റെ അടുത്ത പ്രോബ്ലംസ് എക്സ് എക്സ് വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ അല്ലെ എക്സ് വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്താണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എന്ത് വരും മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ എന്ന് കിട്ടും ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഇല്ലെ ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് എന്ത് വരും ഒരു മൈനസ് കൂടെ വരും ഒരു മൈനസ് കൂടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് അത് എന്താണ് ഈ ഒരു മൈനസ് വരുന്നത് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എന്ത് വരും മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ് അല്ലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റയുടെ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ നമ്മൾ എഴുതി മൈനസ് ഇനി കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു മൈനസും അതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ എഴുതി അപ്പൊ മൈനസും മൈനസും കൂടെ എന്തായി പ്ലസ് ആയി അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് മൈനസും പ്ലസ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടി സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടി ആൻസർ എന്താണ് വൺ എന്നാണ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സീക് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ സീക് തീറ്റ അല്ലെ ഇതെങ്ങനെയാ കിട്ടുക സീക് സ്ക്വയർ തീറ്റ സീക് തീറ്റ ഇൻറ്റു സീക് തീറ്റ സീക് സ്ക്വയർ തീറ്റ അപ്പൊ ഈ സീക് തീറ്റയും ഈ സീക് തീറ്റയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീക് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് എന്ത് കിട്ടി ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ സിക്സ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ അതെന്താണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ കിട്ടിയേ വൺ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ത്രീ അപ്പം എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ത്രീ ഫോറ് വൺ ഇത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്
12 ആണ് അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇത്രയും കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു എത്രയാണ് എത്രയാണ് പതിമൂന്നാണ് അല്ലേ പതിമൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി പതിമൂന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്ര എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ത്രീ ഫോർ വൺ ഇതേ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ് ഇതിന് ഇത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻസർ എന്ന് കിട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ഫോർ എക്സ് ഇഫ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് കാണിക്കണം സീറോ ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് എക്സാമിന് സോൾവ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു വരില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഇട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു അല്ലെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും x മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് വരും എക്സ് പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് സോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരില്ല ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇനി മൈനസ് അല്ലേ ഇത് മൈനസ് ആണേ മൈനസ് x പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതെന്ത് കിട്ടുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ടു എക്സും എക്സും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അടുത്തത് മൈനസ് എന്ത് വരും ഫോർ എക്സ് അല്ലെ ഇത് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഇനി അടുത്തത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് കിട്ടി ഇനി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പം പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടി മൈനസ് മൈനസ് എന്ത് വന്നു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എക്സ് ആണ് അടുത്തത് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്താണ് ടു എക്സ് ആണ് പ്ലസ് എന്ത് വന്നു ടു എന്ന് വന്നു ടു എന്ന് വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയേ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന് എക്സ് സ്ക്വയർ പിന്നെ എക്സ് ടു എക്സ് പിന്നെ എന്ത് കിട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പം ഇതേ ഈക്വൽ ടു സോൾവ് ഫോർ എക്സ് ഇഫ് ഇതേ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉം കേട്ടോ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഇതേ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാ ഉം ഇതേ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരാം എന്താ സോൾവ് ഫോർ എക്സ് ഇഫ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം സോൾവ് ഫോർ എക്സ് ഇഫ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇത് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ്
ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടോട്ട് എഴുതാമേ അപ്പൊ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് വന്നു പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ത് കിട്ടി സീറോ എന്ന് വന്നു അപ്പൊ ഇതേ ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടി സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇതിന്റെ അർത്ഥം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് ഇൻറ്റു എന്താ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇല്ലേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സ് കോമൺ എടുത്തൂടെ അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അതിന്റെ അർത്ഥം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാവാം എയ്റ്റും ആവാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും ആവാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റും ആവാം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കും അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ടു വൺ ഇതെന്താണ് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ആദ്യം വൺ എടുത്തു അല്ലെ ഈ വൺ എടുത്തു ഈ വൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ഈ റോയും ഈ കോളും എന്ത് ചെയ്യാ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ അല്ലെ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഇതെ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് ഇവിടെ പ്ലസ് ചിഹ്നമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതെന്തായിരിക്കും മൈനസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അടുത്തത് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കോളവും ഈ റോയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാ അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ പിന്നുള്ളൂ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ വൺ അല്ലെ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ വൺ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് അടുത്ത സിമ്പിൾ എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ആയിരിക്കും പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഈ കോളവും ഈ റോയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെ വരുള്ളൂ അവിടെ അഞ്ച് ആറ് ഒൻപത് രണ്ട് അല്ലെ അഞ്ച് ആറ് ഒൻപത് രണ്ട് ആണ് വരിക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് ആറ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് അൻപത്തി നാലെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് മൈനസ് പതിനാറ് അല്ലെ ആറ് മൈനസ് പതിനാറ് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് പത്ത് എന്ന് കിട്ടി മൈനസ് അല്ലെ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് എഴുപത്തി രണ്ട് അല്ലെ അഞ്ച് മൈനസ് എഴുപത്തി രണ്ട് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് അറുപത്തി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് മൈനസ് അമ്പത്തി നാല് എന്ത് കിട്ടി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൈനസ് നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് ടുവും പ്ലസും മൈനസ് മൈനസ് ഇവിടെ എന്തായി പ്ലസ് ആയി പ്ലസ് ആവുമ്പോൾ അറുപത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് എന്ന് വരും അല്ലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് എന്ന് വരും അതേപോലെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് വരും ഈ മൈനസ് അതേപോലെ എഴുതി ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ കിട്ടി മൈനസ് എട്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണാൻ അറിയാലോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിറ്റർമിനന്റിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സിന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കുക നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സ് എടുത്തു അല്ലെ ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സ് എടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഈ റോയും ഈ കോളവും കളഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ 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 മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ സീറോ ആണ് അടുത്തത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു അല്ലെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഈ റോയും അല്ലെ ഈ റോയും ഈ കോളവും കളഞ്ഞു അപ്പൊ
1 into 2, 2 ആണ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസും കൂടെ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ അവിടെ എന്തായി പ്ലസ് ആയി അപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടി പ്ലസ് മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റ് ഏതാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു അപ്പൊ ഈ ത്രീ എടുത്തു ത്രീ എടുത്തപ്പോൾ ഈ കോളവും ഈ റോയും പോയി അല്ലെ ഈ കോളവും ഈ റോയും പോയി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ അതെന്താണ് സീറോ ആണ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ത് കിട്ടി ടു എന്ന് വന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പൊ ആൻസർ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ത്രീ എക്സ് അല്ലെ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടീൻ അപ്പം ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എന്താ കിട്ടിയേ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടി ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി അതെന്താ കിട്ടിയേ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി ഇതേപോലെ ഇനി ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോളം എടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു കോളം എന്ന് ഡിറ്റർമിനന്റ് എടുക്കുമ്പം ഈ എലമെന്റ് തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല ഇതെടുക്കാം 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 ഏത് വേണേലും എടുക്കാം ഉം അപ്പൊ ഇതെടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ ഈ ഒരു ആൻസറിന് മാത്രമേ വില കാണുള്ളൂ അല്ലെ ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു എലമെന്റ് എടുത്ത് ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കേലും ഡൗട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുന്നു സാധാ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതുക എന്താ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എന്ത് വരും സീറോ മൈനസ് സീറോ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി അവിടെ സീറോ എന്ന് കിട്ടി അടുത്തെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ആണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു മൈനസും കൂടെ ആവുമ്പോൾ പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എടുക്കുമ്പോ എന്താണ് ഈ കോളവും ഈ റോയും പോയി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ അല്ലെ സിക്സ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എന്ത് കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു എന്താ കിട്ടിയേ സീറോ അതും എന്ത് കിട്ടി സീറോ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ സീറോ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി ആണ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് സെവൻ ഈക്വൽ ആണ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഈക്വൽ ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും സെവൻ പ്ലസ് ട്വന്റി അല്ലെ ട്വന്റി സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പ്ലസ് ട്വന്റി എന്ത് കിട്ടി ട്വന്റി സെവൻ എന്ന് കിട്ടി എങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വന്റി സെവൻ ബൈ ത്രീ ആണ് ട്വന്റി സെവൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നയൻ എന്ന് കിട്ടി ട്വന്റി സെവൻ ബൈ ത്രീ നയൻ എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണോ ആദ്യം ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ചെയ്തു ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ചെയ്തു ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടി ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അത് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഈക്വൽ ആണ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ട്വന്റി സെവൻ ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വില ട്വന്റി സെവൻ ബൈ ത്രീ എന്ത് കിട്ടി നയൻ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ ബാലൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു